到泉州会议餐厅吃山珍，看着滋滋冒油的生煎鸡，还有满满胶原蛋白的牛尾汤，不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。Hello， 大家好，我是你们小杨哥，欢迎来到本期视频，非常开心，今天又来到了大泉州，主要是因为泉州这边的小吃特别多。我们之前呢有拍过一期泉州小吃的 vlog， 有泉州特色牛肉面线糊、泉头母、土笋冻、四果汤、芋圆等等。总之呢，吃到撑。刚刚我又在某网上发现了闽南菜的会议文化餐厅，你们就说要不要去盘它？盘它，必须盘它哦！哈哈，走。点了一桌子的菜了，都是他们这边的一个招牌菜。这个是闽南姜黄鹅，然后这个是姜鲜走地鸡，这个是他们的招牌牛尾汤，还有豪冈排骨咸化，这个都是他们闽南这边的特色，是不是？对，你也是湖州人，你什么闽南？是是是，我经常在这边啊。全市场最靓的生蚝王子，大家应该都熟悉了啊、哦。好好好，来泉州探店，居然还带上你，下回。生蚝要多搞一点啊！好，免费赠送。来来，我先帮你打一碗汤，热热的牛尾汤，补充胶原蛋白了。我也搞一点，我也搞一点，我也搞一点。嗯，怎么样？这个汤可以，这个汤很很好，经常卖断货。他这边店搞得好像你经常来吃一样的。我在这边泉州这边也有店啊，做了十几年。有好吃的也不早点跟我讲。要我自己还要自己去网络上搜，但是网上你都点了经典了，这不是你推荐的吗？谈<笑>一个，你谈一个，先谈一个、啊，这个就是米雪糕。哎呀，做你粉丝太太幸福了，下午生蚝肉啊，搞一点就可以、嗯。好，怎么样？还不错，糯糯的。嗯。很香，试一下这个啊，推搞给你吧。你你你先吃，我想让你多帮我搞点生蚝腿给你吧。好好好。我以为那个鹅肉会很柴啊，它这炖的很软烂，味道很好。你不是认识他们的厨师长吗？对啊，把厨师长叫过来教一下我怎么做，可以,可以,<笑>可以吧？可以。这位就是这边的厨师。哎，你好，你好，陈志杰，这大哥我认识，我小一个，我有。大家关注吧，是吧？对，坐一下，坐一下，坐一下，坐一下。那个。就是这个怎么制作可以简单的教一教哎，这个简单，这个胶原蛋白刚好可以美容。你这个是炒药炖的是吧？我们是有加药材再去炖。这个最大的特色是汤是清的，但是肉是咸的。但是闽南最大的一个传统叫什么？大锅出好料。如果说你是一份去做，你肯定做不出这种味道。我们是直接是一天差不多四十份，直接在一锅里面做。牛尾巴皮好厚啊！哇，牛尾汤喝的嘴巴都粘住了。胶原蛋白确实很很丰富。料要多，又年轻了十八岁了，我跟你讲。对啊，我们都是当天。当天做，当天炖、嗯，然后都是限量的。我以前刚开始拍拍视频的时候，有做过一些牛尾，这个胶原蛋白特别的丰富，对，很好吃。这道菜是闽南三家亲共一百零八道菜里面的一道菜，也是一个金奖菜。马汉全席的里面一道菜是吧？对，牛排牛尾加在一起炖，全部大锅一起炖，大锅出好料，就是这个词就这么来的。很入味，很入味，很软嫩、嗯，但是汤它是清的。嗯，我这个汤再搞一点。我觉得那个汤能不能加一点？可以啊，可以啊，可以啊。这个味道有点像那个古早牛肉，就是这个就是这个味，就这个味嘛。庆飞鱼也是来我们店拍这个菜，在福州的时候，我我们之前有做了一群粉丝吃那个牛肉的，就有点类似这个味道。这个当时属于那种越喝，就你忍不住越想喝。哎，但是真肥呀！这个话是你拿的闲话吗？对，我也是我们店的招牌。主食一个，这个排骨汤呢，它是先把泡过的米、香菇和胡萝卜丝用葱油炒香炒干，然后呢加入蚝干、排骨、酱汁，用高压锅压个十五分钟。出锅前呢还加了点葱花、芹菜、蒜苗和姜葱油搅拌均匀，所以呢很香。这个、这个鹅肉也很嫩，不像我们想象中的那么很柴。泉州电视台来我们这边拍这道菜，他都很惊讶，这个这个鹅肉它怎么会不柴呢？这个最大的秘诀是什么？我们这里面没一滴水都没加，我们只加酒。酱香味比较浓郁，也是姜的香味也很浓郁。主要的特色是什么？加了一些永春的香醋，它加了醋的话，嗯，你的鹅肉会更软烂一点哦。对，一个让它更加软烂，然后更有风味。风味对，还是以姜的味道为主，也有加一点点糖，有一点提鲜，酸，有一点点甜。对，这个味道总体来说还是很丰富的，很接近姜母鸭的味道。对，啊，回头闽南人，南人吃姜很多。回头我要去做一下姜母鸭，我的姜母鸭很好吃。做一下这猪蹄，我、哦、看到它那个一整根猪蹄，小姑娘跟我说那里面是没有，它是猪脚的，它是表面是什么？是皮吗？猪皮吗？就猪脚。那骨头怎么取出来啊？这是传统的老老技老老技法，生的骨头把它去掉。对，这就是安海的昆蹄。啊、哦，我试一下。他早上很早就一大堆人在排队在买。嗯。还可以，口感很好，口感很好 ，Q Q 弹啊，而且里面还包含了一些筋，要沾着吃吗？要，沾一下，要沾点酱，更更好，风味更好，挺好
，这个就是蒜蒜头酱是吧？对，包含了土笋冻也是用这个酱。对呀、啊，这个生姜走地鸡是吧？生姜。香精啊，对，底下铺一层姜，然后鸡肉铺上去，对，鸡油倒下去，对，然后一焖，把它焖熟了，呃，直接生煎。那这个、呃、这个味没加味道吗？那鸡肉有腌制过，本身就腌制过的、啊。这鸡肉吃的会跑啊？嗯，走地鸡啊，啊，走地鸡是常听的那种和田鸡嘛。哦，这个要是。刚刚端上来马上吃的话，真的就更好吃。对，我们那个拍特写拍了半天，还是有点凉掉了。这个鸡皮好吃，但是我减肥，还少吃一点嘛？还减什么肥啊？注意下这个生姜，好吃。它有味道，不会不会辣，而且它而且真的很香，而且它还有味道。对，有味道。你姜也有腌过吗？没腌过，它在煎的时候，鸡肉的那里面的味道渗进去。我要这个鸡肉啊，主要是以咸鲜为主，很香，对，然后有点嚼劲，就很适合下酒。这个菜哦，热吃的时候，我那个一上桌不难聊啊。对，<笑>把隔壁菜都给馋哭了。<笑>我们我们经常就是在现场煎的时候，然后客人就说哇，怎么这么香啊？这个是哪里来的？姜是灵魂。姜料是因为很浓郁，对我发现闽南这边做菜很喜欢用姜来做底，然后把它搞得焦香焦香的。对，好，好说。你看我们今天吃啊，一个海鲜都没点，就抓点他们店的招牌菜。看小我天天在海鲜市场，海鲜都吃怕了，还是海鲜？海鲜吃多了，吃点这个肉，改改这里面所有的山珍。改改口味了。OK， 我们少林小哥也要吃一点。我们先来做个总结哈。我觉得今天最让我记忆犹新的就是这个，太香了，煎鸡是吧？煎鸡。对，而且这个有有一点嚼劲，要是热热的吃会更好吃。下酒很好。然后这个姜母鸭，我回去一定要做一下姜母鸭，到时候看一下哪个兄弟家的鸭子养太多吃不完，我去帮他解决一下。跟我去去山上搞，好不好？好，感谢收看分享啊。那我们这期视频做到这里，记得点赞关注，我们下一站见，来，拜拜，拜拜呀！真的是换把肉吃了你，晚上买单啊，买单啊。<笑>好，拜拜拜拜。